Hello, ako po si Gina White. Ang tuturo ko sa inyo ngayon ay ang electromagnetic waves and the electromagnetic spectrum. Sa lesson natin ito, aalamin natin kung ano ang electromagnetic waves, ang iba't ibang uri ng electromagnetic waves at paano nag-iiba ang frequency ng bawat isa at ang mga halimbawa nito na nakikita natin every single day. Bago tayo magsimula, Tignan natin itong mga larawan na ito, and I'm sure nakita na natin ito totoong buhay. Tulad ng uh, radio network tower, nakakita na rin tayo obviously ng microwaves. And then at one point sa ospital, nakakita tayo ng x-ray machine at x-ray film na merong larawan ng buto. Nakakita na rin tayo probably sa movies ng explosion ng nuclear power na meron din itong ini-emit na electromagnetic waves and of course, yung ating cellphone na nakakasagap din ng electromagnetic waves. So, ang electromagnetic waves ay isa pang uri ng waves bukod sa mechanical waves na diniscuss ko sa isa ko pang video na kung matatandaan natin, ang mechanical waves sa isang uri ng waves na kung saan ang waves ay naglalakbay sa pamamagitan ng medium. Ngunit, ang electromagnetic waves ay ang transverse wave na hindi nangangailangan ng medium. Pero, ang electromagnetic waves ay maaaring maglakbay sa empty space or tinatawag din nating vacuum, okay? tulad ng outer space, for example. Now, hindi kailangan ng medium ng electromagnetic waves para makarating ito sa paroroonan nito at sending energy. Now, naglalakbay ang electromagnetic waves as vibrations sa pamamagitan ng electrical and magnetic fields. In short, kailangan ng kuryente at magnet para ito makapaglakbay. Now, naglalakbay ang electromagnetic waves as vibration, katulad ng sinasabi ko at sa diagram na ito, ganito nire-represent kung paano nagvibrate ang electromagnetic waves. Now, ang electromagnetic waves ay naglalakbay ng napakabilis. It is around 300,000 kilometers per second. So, kung titignan natin at this speed, pwede itong umikot sa ating mundo 8 times in a span of 1 second. So, ganyan kabilis ang speed of light na tinatawag natin. Ang electromagnetic waves ay maaari nating ma-organize using an electromagnetic spectrum. Dito natin makikita ang lawak ng electromagnetic waves base sa tinde ng frequency nito. Malalaman natin ang importansya ng frequency maya-maya lamang. Now, kung makikita ninyo, mas mahaba ang distansya ng wavelength ng radio waves. Ibig sabihin na maaari itong makapaglakbay ng malayo. As you go towards the right or pakanan, lumiliit ang wavelength nito. Ibig sabihin, mas maikling distansya ang pwedeng paglakbayan ng waves na ito. Now, sa diagram natin na ito, hinahambing natin ang laki ng wavelength. So, tulad ng radio waves, kung i-imagine natin, ang radio waves ay pwedeng kasing laki ng, ng building. Okay? Pakanan, dumiliit ang size ng waves tulad ng infrared kasing liit ng infrared ang uh, tip ng pin. Okay? Tulad ng uh, visible light, halimbawa, na kasing liit ng mga microscopic organism. Now, as you go towards the right, okay, ang gamma rays, for example, as in microscopic tulad ng nucleus na matatagpuan natin sa atom, ganyan kaliit ang gamma rays. Now, kung pagsasama-samahin natin ang trend ng wavelength at frequency, pamula sa kaliwa and as we move towards the right, makikita natin na ang wavelength ay umiikli habang ang frequency ay tumataas. It is measured by waves per second. And of course, yung ating wavelength is measured in meters. Ibig sabihin nito, mas dumadalas ang dating ng waves if you're referring to the frequency as you move from radio waves to microwaves all the way to gamma rays. Therefore, mas tumitindi ang dalang energy nito as photons na tinatawag natin na dulot ng EM waves na ito. Kaya nga, delikado ang gamma rays kung matinding amount ng energy ang dala nito which could cause mutation tulad nga ni Hulk na exposed sa gamma rays. Right? Now, 
titignan natin ang bawat isang waves at, at mga halimbawa nito. So, let's start first with radio waves. So, ito may pinakamahabang wavelength, pinakamababang frequency in all of the magnetic waves. Um, an example ng uh, radio waves na matatagpuan sa mga bagay na nakikita natin araw-araw is the GPS. So, ang GPS ay ginagamit natin para malocate ang ating patutunguhan at gumagamit ito ng radio waves para makakonek sa satellite para makareceive ng signal na magbibigay direksyon sa atin kung saan natin gustong pumunta. Nasa phone din natin yan. Now, ang radio waves ang nagpipick up ng sounds sa mga radio natin sa bahay through an antenna at pinapalitan ito ng sound waves na naririnig natin sa radyo. At bawat radio station na, na alam natin ay may iba't ibang frequency. Kaya nga, meron tayong 89.9, 97.1, right? Um, I'm sure marami pa kayong radio station na preferred din nyo. Pwedeng AM or PM. Isa pang halimbawa na gumagamit ng radio waves ay ang MRI na makikita natin sa mga ospital. Ito yung machine na parang kumukuha ng larawan kung ano yung nasa loob ng ating natawan tulad nitong larawan ng utak. Okay? Gamit ng MRI ay radio waves with a combination of magnet para makagawa ng larawan. So, hinihila nito ang image ng utak, for example, using radio waves as it strikes through the body and then, of course, the magnet. Now, let's move on to microwaves. So, ang microwaves, ang susunod nating electromagnetic waves na mas maikli ang wavelength nito kesa sa radio waves, pero mas mataas ang frequency. Very common example is the microwave. So, as the wave transfers or lumilipat ang waves sa pagkain na iniinit natin, it causes it to vibrate, which in turns, remember, yung waves natin may dalang energy. At yung energy na yan ay nakoconvert into heat para uminit yung pagkain natin. Sa panghalimbawa ng gamit ng mga pulis ay ang radar na gumagamit ng microwaves. It is used to detect the speed. So, yung bilis ng mga sasakyan, pwedeng ma-detect ng ating radar or radio detection and ranging device. Now, let's move on to infrared. So, ang infrared, it's below red, shorter wavelength, and higher frequency than microwave. So, mas mataas na ang frequency nito kesa sa microwave. Kung nakakapanood kayo ng mga palabas na movies na gumagamit ng night vision goggles, even yung mga games natin dyan na, na nilalaro natin sa mga video games, meron mga night vision goggles na maaaring magamit natin para makita, makakita tayo sa dilem. Diba? So, sa larawan na ito, nakikita natin yung orange color na yan na nagpapakita na yung space na yan na nagbibigay ng init released by an object. So, that is of course possible sa pamamagitan ng paggamit ng infrared Race. Sa panghalimbawa ay ang thermogram. So, ang thermogram sa larawan na ito, makikita natin na binabasa niya ang temperatura ng katawan at sinusukat nito ang temperature sa pamamagitan ng pag-calculate kung gaano katindi ang infrared radiation na nilalabas ng katawan or bagay. Now, tayo tumungo sa visible light. So, mas maikli ang wavelength nito at mas mataas na frequency kumpara sa infrared. Ito ang electromagnetic spectrum na nakikita natin, kaya nga tawag ay visible light. Yung pula na visible light na nakikita natin ay may pinakamahabang wavelength. And yung purple color naman na nakikita natin ang pinakamaikling wavelength. Now, makikita natin ang visible light sa ating kapaligiran, of course. And ito yung tinatawag natin colors of the rainbow. Pero nakikita natin ito kapag tumatama ang visible light waves sa isang medium. Tsaka lang natin makikita ang ating visible light. Ito ay parang bumabaliko o nagbe-bend at ang light waves na ito ay naghihiwalay sa iba't ibang kulay. Tulad ng red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Now, tumungo tayo sa ultraviolet rays. Ang ultraviolet rays 
ay syempre mas maikli na ang wavelength nito at mas mataas na ang frequency at nagdadala ito ng mas matinding energy kumpara sa visible light. Now, ang UV rays na nire-release din ng araw ay, ay matin, mas matindi sa mga UV rays na nakikita natin na ginagamit natin as device na maaari itong mag-cause ng cancer. Kaya, kailangan natin mag-sunblock pag nasa arawan tayo, sa beach, sa swimming pool, dahil ang UV rays na ito ay maaaring mag-cause ng skin damage and eventually skin cancer. Now, let's take a look at a much higher frequency and a shorter wavelength which is the X-ray. Dahil nga mas matindi na ang energy na dala ng X-ray, maaari na itong makapasok in most kinds of matter. Kaya nga, pagka nakita natin ang X-ray image sa loob ng katawan, it just goes to show na ang X-ray ay maaari makapenetrate na sa balat natin. So tulad ng example na ito na x-ray ng pinky, yung white light na yan ay kung saan naroon yung energy na naaabsorb ng katawan. Kaya nga, hindi ganun ka-safe na maging madalas ang x-ray dahil talagang nagpe-penetrate ito sa balat. At too much exposure sa x-ray ay maaaring magresulta sa pag-develop ng cancer. Kaya kailangan natin magsuot ng lead vest sa dentist office for example para maprotektahan ang ibang organs natin na ayaw nating ma-expose sa x-ray. So ang lead vest deflects, so ibig sabihin hindi nagpa-pass through ang energy ng x-ray, kaya yun ang ginagamit natin. Kinagamit din ng x-ray sa pag-check ng mga basag or cracks sa mga makakapal na structure sa pader, sa building, sa daan, dingding. Pinapadaan nila yung x-ray through the structure para makita kung merong cracks sa mga daan yung ginagamit ng mga engineers. Lastly, ang gamma rays, to ang may pinakmaikling wavelength at may pinakamataas na frequency. Itong waves na ito ay nagdadala ng pinakamataas na amount ng energy at pwedeng makapag-penetrate sa kahit na anong bagay in the nuclear level, kumbaga, sa loob ng atoms ng katawan. Remember, meron tayong cells. Ang cells natin, bawat component na yan ay made up of atoms. At yung atoms na yan, yung nucleus sa loob ng atoms, pwedeng mag-penetrate ang gamma rays. Kaya nga, ang gamma rays ay ginagamit used to treat cancer cells. So, yung mga cancer cells, kung gusto mong mamatay, gamma rays is actually one uh, way to treat it. So, yan yung parang positive benefit. Sabi natin sa um, comic books, si Hulk ay nag-mutate into this green creature dahil sa exposure niya sa gamma radiation. Pero sa totoong buhay, ang nuclear weapons or even nuclear power plants, lalo na nung nagkaroon ng tsunami sa Japan uh, at na-expose sa mga tao, um, ang nuclear power plants sa Japan ay nag-release ng gamma rays na maaaring makapenetrate on the cellular level sa katawan at pwedeng magdulot ito ng pagbabago sa cells, especially sa DNA that can cause mutation. Pati na rin sa Chernobyl that also released radiation. So, gamma radiation ang nirelease nito, causing um, some known mutations sa mga um, tao na na-expose noong panahon na yun. Ating pagbalik-aralan, ang mga tinalakay natin today na ang lahat ng electromagnetic waves ay naglalakbay ng parehong bilis, which is the speed of light or 300 million meters per second or 300,000 kilometers per second sa empty space or vacuum at yan tinatawag natin speed of light. Pinag-aralan din natin ang iba't ibang electromagnetic waves na may iba't ibang wavelengths at frequencies. Now, kung ang electromagnetic waves ay mahaba ang wavelength, mas mababa ang frequency nito. At kapag maikli ang wavelength, mas mataas ang frequency ng waves at kapag mataas ang frequency ng waves, mas malaki din ang energy na dala nito. Sana ay may natutunan kayo sa aralin natin today about electromagnetic waves. And I hope this helps. I will see you in class. Bye!